എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡോ ആണ് മൊബൈലിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാം എളുപ്പമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലായാലും മൊബൈലിലായാലും നമ്മൾ ക്രോമിൽ പോവാം ക്രോം ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര താമസം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വിൻഡോ വരും വിൻഡോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ബാറിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോം നടിച്ചു കൊടുക്കണം ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരും ഇതിൽ സൈൻ ഇൻ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഗൂഗിൾ ഫോമാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ഫോം എന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ടോ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോംസ് ഫോം എന്ന് തന്നെ പിന്നെ ഹെഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചാന്ദ്രദിന ക്യൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മറ്റേതെങ്കിലും ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് പോകണം ഇപ്പോൾ ക്യൂസ് മത്സരമാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൊബൈലിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനറൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂസിൽ പോവാം ക്യൂസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് ദിസ് എ ക്യൂസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓണാക്കി ഇടണം ഇത് നമ്മൾ ഓണാക്കി ഇടുക എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഹെഡിങ് നമുക്ക് ഏത് ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് മലയാളത്തിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മലയാളം എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മലയാളം ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അതവിടെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മലയാളത്തിൽ അത് മലയാളമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചാന്ദ്രദിന ക്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാന്ദ്രദിന ക്യൂസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി 
ഉണ്ട് ചാന്ദ്രദിന ചാന്ദ്രദിന എന്നൊന്നില്ലേ ചാന്ദ്രദിന ക്യൂസ് ഇപ്പോൾ ചാന്ദ്രദിന എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഏതാണോ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണോ ശരി അത് വേണം ചെയ്യാം ചന്ദ്രദിന ഉണ്ട് ചാന്ദ്രദിന ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ചാന്ദ്രദിനയാണ് അപ്പോൾ ചാന്ദ്രദിന നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി എടുക്കുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോപ്പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോപ്പി എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഈ ബാർ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ എത്തും അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക കൊണ്ടു ഇപ്പോൾ ചാന്ദ്രദിനാന്നായി ചാന്ദ്രദിന എന്നുള്ള ഒരു മുകളിൽ വന്നു ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുക സ്പേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ ഗൂഗിൾ ഫോം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഇവിടെ അടിയിലുണ്ടാവും എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പോവുക ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എടുത്തത് അടുത്ത ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂസ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ക്യൂസ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂസ് ഉണ്ടോ ക്യൂസ് എന്നുള്ള വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കും മലയാളത്തിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചാന്ദ്രദിന ക്യൂസ് എന്നായി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് യു പി വിഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് യു പി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് യു പി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അടിക്കുന്നു യു പി എന്ന് അടിച്ചു യു പി എന്ന് അടിച്ചു ഇനി വിഭാഗം എന്നാകണം വിഭാഗം എന്നാകണേ എന്താ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അടിയിലത എഴുത്തു പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്നു വിഭാഗം എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക വിഭാഗം ഞാൻ വിഭാഗം യു പി വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ യു പി വിഭാഗം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോപ്പി എടുക്കുക അതിനുശേഷം മിനിമൈസ് ചെയ്യുക സാധാരണ പോലെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇതിനൊരു മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ പ്രധാന ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനിവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ കളർ വരും ഇതിൽ നമുക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിൻ്റെ കളർ മാറ്റാനാണ് ഇത് അപ്പം ബോർഡറൊക്കെ മാറും ഇനി നമുക്ക് വേറെ ചൂസ് ഇമേജ് ചൂസ് ആൻഡ് ഇമേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചൂസ് ആൻഡ് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇമേജ് വരും നമുക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് 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 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് മൊബൈലിൽ നിന്നായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക മൊബൈലിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതാക്കാം ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അതിന് പറ്റിയ ചിത്രങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ മൊബൈലിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗാലറിയിലേക്ക് പോകും ആ ഗാലറിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ കൊടുത്തു അത് തെംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തെടുത്തു അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ചന്ദ്രനുമായിട്ട് ചന്ദ്രദിനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ആകാശത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻസേർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ എന്ത് ചെയ്യും
പേരു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെയ്മ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക നെയ്മ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക നെയ്മ് നെയ്മ് എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ നെയ്മ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നെയ്മ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴെ റിക്വേഡ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ടൈറ്റിലേക്ക് ഓപ്പൺ ഓൺ ആയി കൊടുക്കുക റിക്വേഡ് ആയി കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്കിത് ഓക്കെ ആയി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് കൊടുക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് റൈറ്റിലായിട്ട് പ്ലസ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ പ്ലസ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് യു പി വിഭാഗം ക്ലാസ്സുകൾ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ യു പി വിഭാഗം ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മാറ്റണ്ട നമുക്ക് പേ നെയ്മ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിക്വേഡ് ആക്കി വെക്കുക റിക്വേഡ് അല്ല ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെ ആയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ക്ലാസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു ക്ലാസ് എന്ന് അടിച്ചു അടിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിനി ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ നമുക്ക് കുട്ടി കുട്ടിക്ക് ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നെയ്മ് എഴുതണം നെയ്മ് എഴുതാൻ നമ്മൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അഞ്ചാം ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുത്തു അഞ്ചാം ക്ലാസ് എ അഞ്ചാം ക്ലാസ് എ ബി എ ബി ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുക എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് എ ബി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എ എന്ന് കൊടുക്കാം തൊട്ട് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ആഡ് അതർ എന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ബി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത അഞ്ച് ബി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് രണ്ട് ഒരുമിച്ചാണല്ലോ കൊടുത്തത് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മളവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ച് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ബി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അഞ്ച് എ അഞ്ച് ബി ആണ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ താഴെ ഈ റിക്വേഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ ആക്കിയിടണം കാരണം ഇത് കുട്ടി നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാണ്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല റിക്വേഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എത്ര ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അത്രയും ചോദ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലത്തെ ഫോം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ള ചിഹ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഈ പ്ലസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പണി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്പർ ആദ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നല്ല നമ്പർ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒക്കെ നമുക
കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതി അല്ലെ കേരളത്തിൽ എന്ത് വേണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് എഴുതണ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വേണം ഓരോ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി ഇനി എത്ര എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എത്ര എത്ര അല്ലെ എത്ര വന്നു എത്ര നമ്മൾ അടിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ജില്ലകളുണ്ട് ജില്ലകൾ എത്ര ജില്ലകൾ ജില്ലകൾ അടിച്ചു ഇനി ഉണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് ചോദിച്ചിന്നും കൊടുത്തു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോദ്യം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ചോദ്യം വന്നു കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ടെന്ന ചോദ്യം വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് ഓരോ ഏതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം പതിനൊന്നൊന്ന് കൊടുക്കാം പതിനൊന്ന് കൊടുത്തു അത് വേണേൽ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലാതെയും കൊടുക്കാം എ എന്നുള്ള എ എഴുതിയിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന ക്രമത്തിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ അല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു പതിനൊന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ആഡ് അതർ അതിൽ പോയി ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി പതിനൊന്ന് വന്നു പന്ത്രണ്ട് വന്നു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം പത്തെന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുക്കണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പതിനാല് എന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ എഴുതിക്കുന്ന എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പതിനാല് എന്നിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ചിത്ര ഇമേജ് അല്ലേ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊബൈലിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്യാലറി പോയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ചിത്രം അപ്പം അപ്പം എടുക്കുക അപ്പം എടുക്കുക അപ്പം തന്നെ എടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാമറ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡോണ്ട് അലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യു ആർ എൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ യൂട്യൂബിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്യാമറ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതിനെ കുട്ടി ഇതിൽ കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കുട്ടി ടിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തെറ്റായിട്ട് കാണിക്കണം അല്ലേ അതിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറിനുള്ള മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ ആൻസർ കി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻസർ കി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ
കൊടുക്കാം ഒരു മാർക്ക് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം കേരളത്തോരം ജില്ലകളുണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ പതിനാല് ജില്ലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ അവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫില്ലാവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ താഴെ ഇവിടെ ഡെൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ റിക്വയേർഡ് ആക്കി വെക്കണം റിക്വയേർഡ് ആക്കി വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്ത പേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്ലസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അവസാനം നമ്മൾ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യം എന്ന് എനിക്കറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക മൊബൈലിൽ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് ആട്ടോ മാറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് കളക്ട് ഇമെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇമെയിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേൺ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേൺ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കോപ്പി കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്സപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോം പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോവുക പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വെബ് വാട്സപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ലാപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇടാം മൊബൈൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഒഴിക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോപ്പി ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് എന്ന് വാട്സപ്പ് ഞാൻ ലാപ് ലാപ്പിലാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാട്സപ്പ് വെബ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് വെബ് വാട്സപ്പ് വെബ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു താമസം വരുന്നത് ട്രെയിൻ ഓവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വാട്സപ്പിൽ വാട്സപ്പ് വെബ് ഓൺ ആക്കി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ വാട്സപ്പ് ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു മാഷിനാണ് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ മാഷിൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെ പോയിട്ട് അതിൽ പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം അവിടെ പിടിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പേരും വരും ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ എൻ്റെ കൊടുക്കും ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് അങ്ങോട്ട് കണക്റ്റായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ ബൈ